የዜና መጽሔት ወደ መጀመሪያው የዜና መጽሔታችን በቀጥታ ስናልፍ የዶናልድ ያማሞቶ የኢትዮጵያ ጉብኝት ይላል ርዕሱ የዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ጉዳይ ረዳት ውጪ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ዶናልድ ያማሞቶ በአፍሪካ ቀንት ሀገራት የሚያደርጉትን ጉብኝት እንደቀጠሉ ነው ከኤርትራ ጉብኝት በኋላ ኢትዮጵያን ለመጎብኘት አዲስ አበባ ይገቡት የዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ጉዳይ ረዳት ውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ያማሞቶ የኢትዮጵያን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ከማግኘታቸው ጥቂት ቀደም ሲል አጭር መግለጫ ሰጥተዋል ዶናልድ ያማሞቶ በመግለጫቸው ይበልጡኑ በሁለቱ በሁለቱ ሀገራት መካከለ ግንኙነቶች ላይ ማተኮራቸው ነው የተገለጸው የአዲስ አበባ ወኪላችን ጌታቸው ተትላ ኃይለ ጊዮርጊስ ዝርዝሩን አዘጋጅ ተልኮልናል ዶናልድ ያማሞቶ በዩኤስ አሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአፍሪካው ዘርፍ ረዳት ሚኒስትር በኢትዮጵያ ጉብኝት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። እሳቸውም በርትራ ያደረጉትን ጉብኝት አጠናቀው እንደመጡ ተገልጿል። አዲስ አበባ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ወርቅነህ ገበየውን እንዳነጋገሩ መግለጫ ሰጥተዋል። ይበልጡኑ ያተኮሩት በኢትዮጵያና አሜሪካ ባላቸው ዘርፈ ብዙ ግንኙነት ሲሆን ለቀረው ጉዳይ ግን ጊዜው እንዳልሆነና ሀገራቸው የበላዮቻቸውን ካነጋገሩ በኋላ የሚገለጽ እንደሆነ አስረድተዋል በቀድሚያም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያደረጉት የውይይቱን ይዘት በሚመለከት critical key partner not only for Ethiopia but for all of Africa Ethiopia ለኛ ቆልፍ የሆነ ሚና አላት እንዲሁም በመላው አፍሪካ ማለት ይችላል ኢኮኖሚ ወድገት ንግድና የሟላ ነው የፍሰትን በመለከት በጥቅዱ እነዚህን በመሳሰሉት ነጥቦች ላይ ያተኮረ ነበር እንዲሁም ንውሰ ክፍለ ዓለማዊ ጉዳዮች እንደ ሶማሊያ ሱዳን በመሳሰሉት የአፍሪካ ቀንድና አካባቢ በመለከት ማለት ነው በዚህ መስመር ስላለው ፈጣኝ ተግባራትን የታየንባቸው ዋንኛው ጉዳዮች ናቸው በአካባቢው የሰላምና የጸጥታው ጉዳይ በጣም አንገብጋቢ ከመንላቸው ትኩረት የምናደርግባቸው ናቸው ይህን መሰል መስመር ደግሞ ለሀገሪቱ ብቻ ሳይሆን ለዩኤስ አሜሪካም ጭምር ነው ኢትዮጵያን በሚመለከት ሀገራቸው ስለሰደችው አመለካከት አያይዘው ኢትዮጵያ ኢዝ ዶይንግ ዊች ኢዝ ሪሊ ኡነቱን ለምናገር ከሆነ ሀገሪቱ በመታሰየው አራያ የገንባቻቸው የኢንዱስትሪ ፓርኮች በአየር በራራው በኃይል ማመንጫ ዘርፎች ይን መሰል በኢንዱስትሪው እያደገ መሄድን በበቂ ደረጃ በሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች እንብዛም ስለማይታይ ነው እነዚህ ንውሳሰልት ጉዳዮች ላይ ነው ትኩረታችን በእኛ በኩል በአፍሪካ እድገት ላይ አጋር መሆን ነው የምንፈልገው ዶናልድ ያማሞቱ በኤርትራ ጉብኝት እንዳደረጉ ሲታወቅ ባለስልጣናትንና የሀገሪቱን መሪ አንጋግራው እንደሆነ ለቀረበላቸው ጥያቄ በአጭር የሰጡት ምላሽ So those are discussions that we like to talk to Prime Minister Abiy first የነን ጉዳይ በቀድሚያ ከጥቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋራ የምንወያይበት ነው የሚሆነው ከዚያ ደግሞ በዋሽንግተን በሚገኘው ጽፈት ቤት ከተመካከረንበት በኋላ የሚገለጽ ነው የሚሆነው and then when we get back to washington we'll have more comments on that issue በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ሁለቱን ባለስልጣናት ባካሄዱበት ውይይት የተገኙት የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ መለሳለም ያከሉበት ከኢንዱስትሪ በተጨማሪ ግብርና ላይ እስቲ የተጨምሩ የኢትዮጵያ ምርቶች አሜሪካ ገበያዎች መዳረሻቸውን እንዲያደርጉ ከኢትዮጵያ ጋር በኢነርጂና አቪዬሽን መስኮች ትብብሩ እንዲቀጥል ከመግባባት ተደርሷል አፍሪካ እና አሜሪካ የቢዝነስ ፎረም የዛሬ አራት አመት ነው የተካሄደው ከዛ ጊዜ በኋላ በርካታ አሜሪካ ኩባንያዎች ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል ተናክሮ እንዲቀጥል ይፈልጋሉ ስለዚህ በሁለቱ ሀገሮች መካከል በንግድና ኢንቨስትመንት ያለው ግንኙነት የበለጠ እንዲጎለበት ሁለቱ ሀገሮች በጋራ ጥቅም ላይ ተመስርተው ለመስራት ከመግባባት ተደርሷል በክቡር የፌደራል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ በኩል ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ለላት ግንኙነት ተኩረት ሰጣለች በሁለቱ ሀገሮች ማከለ ያለው የኢኮኖሚ ትብብር የበለጠ መጠናከር ይገባዋል በኢኮኖሚ መስክ ያለ ትብብር ነው ወደ ሰላምና መራጋት የማምጣት ይሄ ጉብኝት እየተካሄደ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ጠንካራ የፖለቲካ ለውጥ በሚደረግበት ጊዜ በመሆኑ ጉብኝቱ ልዩ ትርጉም ተሰጣውallen በረዳት ሚኒስትሩ ደረጃ በኢትዮጵያ የተካሄደው ጉብኝት እንግዲህ የበለጠ የአሜሪካ ኩባንያዎች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ ይፈልጋል በነገራችን ላይ ከጥቂት ወራት በኋላ 
የአሜሪካ የንግድ ሚኒስትር ሚኒስትር ሮስ 32 የሚሆኑ ኩባንያ አስፈጻሚዎችን በመምራት ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ ጌታቸው ተድላይ ለጊዮርጊስ ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ከአዲስ አበባ ሁለተኛው መጽሔታችንም አዲስ አበባ ላይ ያቆየናል የአፍሪካ መሪ ሴቶች የመረብ ትስስር በሚል ርዕስ በአፍሪካ ህብረት ለሶስት ቀናት የተካሄደው ጉባኤ ዛሬ በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል ሴቶችን በይበልጥ በልማቱ ዘርፍና በአፍሪካ የአመራር ደረጃ ለማብቃት በሚጠናከሩበት ላይ የሚሰራ መሆኑ ነው የተገለጸው የአዲስ አበባ ወኪላችን ጌታቸው ተድላይ ኃይለ ጊዮርጊስ ቦታው ላይ ተገኝቶ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል የአፍሪካ መሪ የሴቶች መረብ ተስስር አፍሪካን ወመን ሊደርስ ኔትወርክ በሚል ርዕስ ተዋቆ ወደ ስራ እንዲገባ የታመነበት በታፐርት መንግስታት ድርጅት በዋናው መስራ ቤት ከወራት በፊት ባገኘው ውሳኔ መሰረት ተዋቀረ ነው በአዲስ አበባ በአፍሪካ ህብረት የአባል ሀገራቱ የተጠሩ ሚና ያላቸው ሴቶች ወደ ስራ እንዲገቡ ለማድረግ በመጠናቀቅ ላይ የሚገኝ ጉባኤ ዋና መስረት ዓላማው ነው ይህንንም በዝርዝር የሚገልጹት በተፋፈሩት መንግስታት ምክትል ዋና ጻፊዋ አሚና መሐመድ ናቸው for this network to be truly credible it has to be made of thousands and millions of women all over the continent ይህ የትስስር መረብ በተናከረ መልኩ ታማኝነት እንዲኖረው በሽዎች በሚሊዮኖች አፍሪካውያን ሴቶች የሚሳተፉበት መሆን ይገባዋል በቀጣይ በመገናኘበት ጊዜ ስለ ሴቶች በጥቅሉ ለማስረዳት አንደበት ይኖረናል ትልማችንን ተግባራዊ በመሆንበት ለዚያው ለተነሳንበት አላማ በየሀገራችን የምንሰራበት ተግባር ነው የሚሆነው በጋራ የምንወስደው አቋም ምን ያህል የውይት መድረክ መከፈት እንደሚያስፈልግ ነው በሀገራቱ መካከለም ሳይቀር አጋርነትና አባልነትን በማካተት የሴቶችን የመሪነት ሚና በማረጋጋት በልማት በኢኮኖሚው ግጭትን ቀጥሞ መከላከልን በፖለቲካው ተሳትፎ በመርጫም ሴቶችን በአፍሪካ በማግለል እየተደረገ ያለውን በዚህ ሁሉ ላይ ማለት ምንሰራው on political participation on elections that affect women across the continent yenen masarat hasab medegef yafrika habrat yekomishun president musafaki mahamat lemerebu yegenzeb digaf hibratu ndiyaderg yemiyashirashirut hasab endemihun gelsawal je renouvelle mon soutien à l'initiative du réseau yenen yemiwakkeron yetsir mereb yemdegefnen ስለዚህም ለተግባራቸው የሚውል የገንዘብ ተቋም እንዲኖራቸው በመቋቋም ላይ እሰራለሁ በተጨባጭ በኢኮኖሚ ዝግጅት ለአፍሪካ አዲስ ገጽታ በሚሰራበት ላይ ሲሆን እርግጥ ነው ይህ ጥረት ተግባራዊ የሚሆነው የህብረቱ በወቅቱ የሽታ መልስ በሚገኝበት ጊዜ የሚገለጽ የሚሆን ነው አፍሪካን ደሞማቴ ከመራቡ ዓለም ደግሞ ቀደም ሲል ለዚህ ዓለም አቃል በተገባው መሰረት የጀርመን መንግስት ድጋፍ እንደማይለይ ከነ ምክንያታቸው የሚገልጹት በኢትዮጵያ አምባሳደር ብሪታ ዋገነር ናቸው በአፍሪካ የሴቶችና በተፈጠሩት መንግስታት የሴቶች ጉዳይ ተቋማት በኒውዮርክ በተደረገው ጉባኤ ወቅት ይህንን መሳይ የስብሰባ መረብ ድጋፍ ለማድረግ ፈቃደኛ እንድንሆን ተጠይቀን በኛ በኩል ይህ ግሩም የምንለው ሐሳብ መሆኑን ተቀበል ነው ወዳውኑ ነው ይህንን ሐሳብ እንጋራለን ያል ነው የአፍሪካ ሴቶችን መደገፍን ፈልጋለን ምክንያቱም ሴቶች በልማቱ ዘርፍ ዋንኛውን ሚና የሚጫወቱ ሆነናቸው በሰላምም ማቋያ እና በመረጋጋት ተግባራት ከፍተኛ አስዋጽኦ ስላላቸው ነው ጌታቸው ተድላይ ጊዮርጊስ ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ከአዲስ አበባ የጀርመን ዋመራይ ተመንግስ ታንጌላ ሜርከል ከዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር ለመነጋገር ዋሽንግተን ገብተዋል ሜርከል ዛሬ ዋሽንግተን የደረሱት የፈረንሳይው ፕሬዝዳንት አማኑኤል ማክሮ የዋሽንግተን ጉብኝታቸውን እንዳጠናቀቁ ነው ትራምፕ የፈረንሳይውን ፕሬዝዳንት በደማቅ ሲቀበሏቸውና በደስታ ሲያነቋግሯቸው ቀውይተው ብዙ ወዳጅነት የሌላቸውን የጀርመን ዋመራይ ተመንግስ ታንጌላ ሜርከልን በመን ሁኔታና አቀባበል መስተንግዶ ያደርጉላቸዋል የሚለው ነጥብ 
በጀርመን የመነጋገሪያ ራስ ሆኖ ነው የሰነበተው የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ግንኙነት እንደ ቀድሞ ዘመናት ወዳጅነታቸው ልባዊና ሞቅ ያላለ መሆኑን የፖለቲካ ተንታኞችና ጋዜጠኞች በተለያዩ ዘገባዎቻቸው ተቀሰዋል የጀርመን አመራይ ተመንግስ አንጌላ ሜርክልም ሆኖ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በመካከላቸው ያለው ወዳጅነት ደምና ያጠላበት መሆኑን ጠንቅቀው ያውቃሉ እንዲያም ሆኖ ሁለቱ መመሪያዎች ሁለቱ መካከለ ያለውን ትስስር በተመለከተ ሊወያዩባቸው የሚገባ በርካታ ንጥቦች እንደሚጠብቋቸው ያውቃሉ። ከመነጋገሪያ ንጥቦቹ መካከል በተለይ ትራምፕ በአውሮፓ ላይ ያነሱት የንግድ ውዝግብ ተጠቃሽ ነው። የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ይነጋገሩባቸው አለ ተባለውን አጀንዳ አስመልክቶ የዶቸ ቨሏ ሚሻኤል ኪንፈር ይዘገበቹን ይልማህ ለሚካኤል ያቀርባዋል። በባህሪያቸው ሁለቱም የተላዩ ስለሆኑ እስከዚህ የማይጣጣሙ በዚያ ላይ ሁለቱም ሀገሮች ግንኙነት ፕሬዝዳንት ትራምፕ የንግድ ጦርነት እዚህ እንደሚባለው እዚያው ዋሽንግተን ላይ ሆነው ባውሮፓ ላይ ካወጁ ወዲ የሁለቱም መንግስታት ፍቅር በጣም ከዝቅዞ አሽቆልቁሏል ከመነሳታቸው በፊት እዚህ ከቻንስለሩ አጥፈት ቤት እንደተሰማው ጦርነቱን ለማብረድ እጅግ ከባድ ሆኗል ኦቶን völlig verlassen konnten die sind ein stück vorbei በሌሎች ላይ ተማምነን አብረን ከውዳጆቻችን ጋር የምንሰራበት ዘመን ወይዘሮ አንገላ ማርክል እንዳሉት ቀስ ይያለ ያከተመ ሄዷል በተለይ በጀርመን ብረታ ብረትና በአሉሚኒየም ምርቶች ላይ አሜሪካኖቹ ለመጣል ያሰቡት ከፍተኛ የቀረጭማሪ በሚቀጥለው ሳምንት ስራ ላይ ካዋለ የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት ብዙዎቹ እዚህ እንደሚገምቱት የበለጠ ያሻክረዋል የፈረንሳው ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ውጤት ላይ ያልደረሱበትን ጉዳዮች ወይዘሮ አንገላ ማርክል ያነሱታል ተብሎ በተመልካቾች ዘንድ ይተበቃል ግን ፕሬዝዳንት ማክሮን በሶስት የጉብኝት ቀናቶች ዘ ዋሽንግተን ላይ ማሰሪያ ያላገኙለትን ጉዳይ በሁለት ሰዓት ተኩል ንግግር ይነው ለቻንስለሩ የታዘላቸው ጊዜ አንዳች ውጤት ላይ ደርሳሉ ብሎ መገመት እዚ እንደተባለው ከባድ ነው ፕሬዝዳንት ማክሮን ዋሽንግተን ላይ ተዘጋጅቶ ይቀርበላቸው ንመድረክ ጽዋ አድርገው ተጠቅመዋል በዩኤስ ኮንግረስ በእንግሊዘኛ ቋንቋም ባደረጉት ንግግራቸው የአሜሪካን መንግስት ሚናንን ደናድርገው ፕሬዝዳንቱ አስተዋሰዋል The United States is the one who invented this ሁሉም ጋር የግንኙነት መስመርና በር መከፈት ያስፈልጋል ብሎ መልቲላተራሊዝምን ባለም አቀፍ ደረጃ የፈጠረውና ያስፋፋው የዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ መንግስት ይህን አስተሳሰብና መልካከት መሻር ሳይሆን መጠበቅና ማስተካከል አልፎ ተርፎም አሳምሮ ማቀብ ይኖርበታል ሞቅ ያለ የደመቀ ጭብጨባ ከህزب እንደራሲዎቹ በተለይ ከዲሞክራቶቹ በደጋፍ መልክ ፕሬዝዳንቱ ማግኝተዋል ማኮን እና አንገላ ማርክል ሁለቱ መሪዎች ባለም አቀፍ ጉዳይና ባሮፓ ጥያቄ ላይ ተመሳሳይ አቋም ተመልካቾች እንደሚሉት ያራምዳሉ ያሞኖ ግን ትራምፕ እና ማኮን በመካከላቸው ያላቸው ግንኙነት ከማርክል እና ከትራምፕ ተዛቢዎች እንዳዩት በይዘቱ ሆነ በትልቀቱ ፍጹም የተለየ ነው ሁለቱ ፕሬዝዳንቶች በቴሌቪዥን እንደታየው ሲገናኙ ይሳፋካሉ ይቀላለዳሉ ወይዘሮ አንገላ ማርክል ደግሞ በተፈጥሯቸው ከእንደዚህ አይነቱ ቅርበት ቆጠብ ይላሉ ባላቸው የሁለት ሰዓት ተኩል የንግግር ጊዜያቸው ደግሞ ቻንስለሩ እንደ ኢማኑኤል ማክሮን መድረኩን ለብቻቸው ይዘው ብዙም ሊጫወቱ ብዙ ጉዳዮችም ሊያነሱ አይችሉም የኢራን ጉዳይ ግን የማይታለፍ ሁለተኛው አርስት ነው እሱንም ቢሆን የአሜሪካኑ ፕሬዝዳንት ውሉን እንደማይቀበሉት እንዳውም ውድቅ እንደሚያደርጉት ለፕሬዝዳንት ማክሮን በተዛዋሪ መንገድ አቋማቸውን ሳይደብቁ ግልጽ አድርገዋል ከሱም ጋር ለሀገር መከላከያ በተለይ ለኔቶ ለሰሜን አትላንቲኩ የጦር ካልኪዳን አባላ ሀገሮች መከላከያ ጦር በየአመቱ ጀርመኖች የሚያወጡት ገንዘብ ጉዳይም አብሮ ይነሳል አሜሪካኖች ከገቢያቸው አራት ነጥብ ሁለት ከመቶ ለመከላከያ ጦሩን ያዋጡ ጀርመኖች ከመቶ አንድ እጅ ብቻ ነው አሁን ግን ጀርመኖች ከገቢያቸው ሁለት ከመቶ ወጪ ለማድረግ አንድ እቅድ አላቸው ግን ደግሞ የቤቱ ጽሁፍ እንደሚለው ቻንስለሯ አሁን ችግር ውስጥ ገብተዋል በአንድ በኩል የጣምራው መንግስት አባል ድርጅት የሶሻል ዲሞክራቶቹ ለጦር መሳሪያ ብዙ ገንዘብ እንዳወጣ አቋማቸውን ከወዲሁ ገልጸዋል በሌላ በኩል በቂ አይደለም የሚለውን የፕሬዝዳንት ትራምፕ ወቀሳም 
ቻንስለሯን ችግር ላይ ጥለዋል እንግዲህ ነገ ብዙ ነገር ከዋሽንግተን እንሰማይ ሆናል ኢልማሌ ሚካኤል ዶቸ ዘለ ሬዲዮ ታቢያ ከበርሊን ከተማ ፈረንሳይ በስደተኞች ጉዳይ ተበቅ ያለ ረቂቅ ሰነድ አሳልፋለች በፈረንሳይ የብሔራዊ ግንባር ሊቀ መንበር ማሬላ ፖም ድምጽ እንደሰጠበት ተጣውቋል የፓሪስ ዋዘጋቢያችን ሃይማኖት ጥሩ ነ ዝርዝር ዘካባልካልናለች የሃዲስ ደተኞችን የተመለከተ ህግ መንግስት የስደተኞችን ጉዳይ በአፋጣይ ለማይተና አቀባበሉንም ለማሻሻል እንደሚረዳ ቢገልጽም እንደ ሂዩማን ራይትስ ዎች ባሉ ሰባዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችና የሰባዊ ድጋፍ በሚሰጡ ተቋማት ዘንድ አዲሱ ሰነድ ላይ አሁንም ተቋማቸውን እያሰሙ ይገኛሉ በጉዳው ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ ያነጋገርኳቸው አካላትም አዲሱ ሰነድ በአብዛኛው የስደተኛው መብት የሚጋፋ ነው ሲሉ ቅሬታቸውን ይገልጻሉ። ሰሞኑ በፈረንሳይ የምክር ቤት አባላት ባብላጫ ድምጽ የጸደቀው አዲሱ የስደተኞች ህግ ከዚህ ቀደም ከነበረው የስደተኞች አسرارና አቀባበል አንጻር ምን አዲስ ተሻለ አسرار ይዞ ይመጣ ይሆን ሲል አስተያይታቸውን የጠየቁት ኑሯቸውን ለበርካታ አመታት በፈረንሳይዋ ፓሪስ ከተማ ያደረጉትና ከስደተኞችና ተገንጠያቂዎች ጋር በተያዘ በፍርድ ቤትና በተለያዩ የመንግስትና መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት በመገኘት ለስደተኞች የትርጉም አገልግሎት በመስጠት ተግባር ላይ እያከናወኑ የሚገኙት አቶ መስፍን አሻግሬ ናቸው ጉዳቱን የሚበልጣው እንጂ ምንም የሚጠቅም ነገር የለው አንደኛ ምን እንደሆነ ያሉት ለምሳሌ የስደደኛ የመጠየቂያውን ጊዜ ለማሳጠር ፈጠን እንዲላው ይላሉ ባሁን ሰዓት እስከ አንድ አመት ድረስ ይተብካል አንድ ስደተኛ ኪዙን አስገብቶ ኢንተርቪውስ ከሚጠራ ድረስ ማለት ነው እነሱ ወደ ስድስት ስቶር እና አምጣው ነው የሚሉ ወደ ስድስት ስቶር ለማምጣት እኮ አንደኛ የሰዋይል መጨመር ነበር አባል በጀት መጨመር ነበር አባል ምንም ነገር ሳይነካ እስታች ኮሆ እና ፋጠም ይባል አይሆንም በተኛ ነገር ምን እንደሚያሉት ለምሳሌ አንድ ሰው ስደተኛና ጠይቆ ሪጀክት ቢባል ጥያቄው 30 ቀን ነበርው በፊት ይግዋይ ለማቅረብ አሁን ወደ 5 ቀን እናምጣው ነው የሚሉ እንዴት አድርጎ ሊሆን ይችላል መጀመሪያ ራሱ 30 ቀን በነበረበት ጊዜ ውስጥ ግለሰቦች አንደኛ የቋንቋ ችግር አለባቸው የተሰጣቸው መልስ ምን እንደሆነ እንኳን አንብቦ መረዳት አይችሉም እሺ የሚባሉ እንብ የሚባሉ እንደገና የይግባኙን ደብዳቤ የሚጽፍላቸው ሰው አፈላልገው እያንዳንዱ አንነቱ ዘርዘሩ የሚያስፈዳቸው ሰው ማግኘት ይሁኑ ነገር እንዴት ሆኖ ባ5 ቀን ውስጥ ሊያልክ ይችላል ዛሬ አንድ ግለሰብ ለስደት ይመጣ ሰው እዚህ ሀገር ላይ ከሶሻሎች ጋር አቀጠሩ ለማግኘት እንዳው ላንዳንድ ርዳታ እንኳን ለማግኘት ከ2 ከ3 ወር በላይ ጊዜ ነው የሚፈጨው አይሆንም የሰባዊ መብት ያለው ሳይሆን አሪ እንደ ወንጀለኛ ወይም ለጥፋተኛ የተቆጠረበት ነገር ነው የሆነው ስደተኛው ሶስተኛ ነገር ደግሞ ምንድነው ወይ 145 ቀን የነበረው ዘጠና ቀን ሊያደርጉት ነው የሚፈልጉ እንግዲህ ሶስቱ ሁሉ አንድ ሰው ዛሬ ነገር ከዚህ ሀገር ባር አለው ወዴት ነው የሚልኩኝ የት ነው ምገባው ይያለ በጭንቀት የሚወርበት ስለ አዲሱ ህግ ምንነት ስደተኞቹ ሆነ ተገንጠያቂዎቹ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ስካውን ድረስ በመንግስ በኩል የተደረገ ምንም ጥረት እንደሌለም አቶ መስፈን ጨመረው አመልክቷል ስደተኞቹ ራሳቸው አብዛኞቹ ስለ አዲሱ ህግ ምንም የሚያቆጥ ነገር የለም ብለ መሳሰሉ አይመስለኝ እነሱ ለምሳሌ አሰባስቦ ወይም ደግሞ በኢንፎርሜሽን ደረጃ ይሄ ነው ከዚህ በኋላ ህጉ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ የሚያፈዳቸው ሰው ወይም ደግሞ ስትራክቸር የለም አሁን ለምሳሌ ራሱ ኢትዮጵያውያን ብትወስዱ ነው ምልሽ ሶስት አራት አይነት ዲያሌክት ይዞ የሚመጣ ህዝብ ነው ግን ለሁሉም ደግሞ በቋንቋው በሚገራው መንገድ ሲምፕሊፋይድ አድርጎ ኢንፎርሜሽን መስጠቱ ያጭር ጊዜ ስራ አይደለም በዚህ ሀገር ህግ መሰረት ደግሞ ህግ ሲሰድክ ኢሚዲየትሊ ነው ስራ ላይ የሚውለው ከፓሪስ ሃይማኖት ጥሩ ሆነ ነበር ቸርማጮች የለቱን የዜና መጽሔታችን አጠቃለልን የፊታችን እሁድ የምናስደምጣውን የወይት ጽንሰ ሐሳብ ላስተዋውቃችሁ ከሁለት አመት በላይ በተለያዩ አካባቢዎች በተከሰቀሰ የህزب አመጽ ስትናጥ የከረመችው ኢትዮጵያ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ከተሰየመላት ጥቂት ሳምንት አተቆጠሩ አንድ በተረእቱ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከባለ ስሜታቸው አንስተው በሚያደርጓቸው ንግግሮች የህزبውን ቀልብ መግዛቱ ተሳክቶላቸዋል በደፍኑ ተቀባይነት ያገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር በበርካታ ችግሮች ለተወጠረችው ሀገር እንዲሁም መሰረታዊ ጥያቄዎችን መጠየቁን ላላቋረጠው حزب የሚሻውን ለውጥ እንዲያሳዩ ይጠብቃሉ የተሸከሙትን ሐላፊነት ሰከነ ብለው የተረዱ ዶክተር አብይ ለህزب የሰጡትን ቃል በተግባር ለማሳየት ጊዜም ሆነ ትብብር ያስፈልጋቸዋል ይላሉ ቃላቸው ተስፋ የዘራበት ወገን በበኩሉ ጥያቄውን ይዘን እንቅስቀሳቸውን መከታተሉን 
ተይዞታል ዶቸበለ በአዲስ አበባ ጠቅላይ ሚኒስትር ላይ የተጣለውን ተስፋና ተግዳሮችን የዳሰሰበት ውይይት አካሄዷል ተከታዮቹ ነጥቦች በውይይቱ ተነስተዋል ከ1953 ዓ.ም ተመረጀምሮ ለፍቱ ለልማትና ለዲሞክራሲ የተደረገ ብዙ ትግል አለ በአገራችን አሁን ያለንበት የዛው ትግል እንደ ቀጣይ ክፍል አድርገን ነው የሚበቀለው የሚመለከተው አሁን ወቅት ሲባ ምን መለከትበት ጊዜ የትግሉን አርማ አገራዊ ራዕይ ያለው ለፍቱ ለህግ የባላይነት ለዲሞክራሲና ለልማት የቆመ አዲስ ትውልድ ተረክቦታል ዛሬ ማለት ይችላል አንድ አንድ ሰዎች ከያደግ ለውጣ የመጣ ነው ይላሉ ግን ሊመጣ ይችላል ከያደግ ውስጥ ሊፈልቅ ይችላል ግን ለሰዎች ዲሞክራሲ አመለካከት ያላቸውና ለለውጤ የቆሙ ሊኖር ይችላል ሁለተኛ አይነት ሰውዬ የህزب ፍት የህزب ዘረሮ ተደርቷል ጥሩ ለለውጤ የቆመ ሊሆን ይችላል ካን ወር በፊት ተጋታችን ኢትዮጵያ ወደ ባሰ ትርምስ ትጋባለች የሚልፍላቻ በብዙዎች ሲንጸባረቅ ነበር አሁን ጋር የምናወራው ስለ ተስፋ ነው በሌላ በኩል ኢትዮጵያ መምራት እንኳን በዚህ ችግሮች በተወሳሰቡበት ጊዜ ቀርቶ በሌላውም ጊዜ በጣም ከባድ ነገር ነው በወራት ውስጥ ብዙ ለውጦች ይመጣሉ ብሎ ማሰቡ ተገበያ አይመስለኝም በሚግምት ባሁን ሰዓት ትልቅ ትግል እየተካሄደ ነው እኛ አሁን ከላይ ታችን የምናገሩት በአደባባይ ተማን እንጂ ያንድ አንዱ አርሚጃ በመት እንደምትመጣል ለኔ ግልጽ ነው ምክንያቱም በስራም ይወጥ በማናቸውም በእንደዚህ አይነቱ ሁኔታ ውስጥ የነበርኩ ስለነበረ ምክንያቱም ከብዙ ወገኖች እና ያገባኛ አልባዎች ዘራ ድርድርና ንቁቁ ክክር አለ በእያንዳንዱ አንዱ አርሚጃ ላይ እንግዲህ ምንድነው የሀገር 27 አመት ሙሉ የጠለጠለው ዶንኮን ባክተር ግዜ ይፈታል የሚልነት የለኝም ስለዚህ አይተናዩ ችግሮች ጥጥና ተራሩት ለማየህ ብዙ ስልትና ጥረት ያስፈልጋቸዋል በስድስተኛ ወር አንድ አመት ለውጥ ይመጣል የሚልነት የለኝም ወደ ስልጣን ያመጣቸው ወጣቱ ስለሆነ ሁሉ የሆኑ ለውጦችን ይፈልጋል ከዚህ ውስጥ አንዱ የአሽኳይ ግዜ አዋጁ ነው ይሄ ባሽኳይ መነሳት አለበት በነፃ መንቀሳቀስ በመጻፍ የመድራየት መብቶች ስለተገደቡ ሌላው ደግሞ ሌሎችን እንዳሉት ፕሬሱን በተመለከተ ሲቪል ማብራትን በተመለከተና የጥረ ሽብር ህጉ መወገድ አለበት ባድ ወር በሁለት ወር በሶስት ወር ትልቅ የሚባል ለውጥ ያመጣሉ በዬ አላስበም አድማጮች ሙሉ ነው የተሻዬ ለገሰ መርታውለች እሁድ ከዜና በኋላ እንድትከታተሉ ከወዲሁን ጋብዛለን ወደ ሁለተኛው ክፍል ስርጭት በመሸጋገር ያሙዚቃ እናልፋለን መልካም ቆይታ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ተኩል ይላል ወደ ሳምንታዊው የወጣቶች ዓለም ነው የምናልፈው አዘጋጇ ለደታበበ ወጣቱ እንዴት በሰላማዊ መንገድ ግጭትን መፍታት ይችላል ስትል የጠየቀችበትንና ከዚህ ቀደም ያስደምጥነውን ዝግጅት በድጋሚ ለማስደመጥ ይዘናል መልካም ቆይታ የውጣቶች ዓለም አብዛኛውን ጊዜ ውጣቶች ለአመጽ ተነሳሻሽ የሆኑ ቡድኖች ተደርገው ይወሰዳሉ። ከሰባት አመት ቀደማ በፊት ባረብ ሀገራት በተከሄደ የህزب ተቃውሞ የተሳተፉ ውጣቶች እንደውም ለዓለም አረጋጋትና በጥበት መንስኤ ተደርገው ይታያሉ። ግን ለምን ሰላማዊ ሰልፎች ወይም ተቃውሞዎች ወደ አመጽ ያመራሉ? በዋና ምክንያትነት የሚጠቀሰው በመንግስት ዘንድ ፖለቲካዊ ተደማጭነት አለማግኘት ነው። ባለፉት ሁለት አመታትም ኢትዮጵያውያን ወጣቶች በተደጋጋሚ አደባባይ ወጥተዋል። ሐሳባቸውን እንዴት ለጹ ስራቱስ ምን ያህል ሰማቸው ወጣቶች እንዴትስ ግጭቶችና ቀውሶችን ማስወገድ ይችላሉ የአፍሪካውያንን ሐሳብ ጭንቀትና ተስፋ በሚዳስሰው የዛሬው 77 ከመቶ ዝግጅት የምናነሳቸው ጥያቄዎች ናቸው ሰሙን በሶት ብሎ የገለጸልን ወጣት በአማራ ክልል በወልዲያ ከተማ በጥር ወራ ጋማሽ ላይ በተከይደው ተቃውሞ ላይ ባይካፈልም ይሁንውን በቅርብ ርቀት ተከታተሏል። እንደነው አንድ ሰው የመንከሳቀስ ይችላል በዲሞክራሲ ነውቱ አጣቡን የማራመ ደመሰልሰብ ብሎም ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ይችላል በሀገ መንግስት ላይ የተደረገው ነገር ግን የተጣራራቸው ምንድነው ነው አጣቡን የማግለጽ እንደሚለው ማለት ነው ማያዝ የሚቻለው እሱ ነው። አደባባይ ላይ እንደዚህ አንድ አንድ ሰልፎች እናም በእንደረጉ ሰዓት ይሄን መደረግ የለበትም የሚለው ነው የሐሳብ ገለጻ ነው ከዛ አለፈም ደግሞ እንደ ሰማችሁ አላስፈላጊ የሆነ የነብረትና የሰው ህይወት ውርመት ተከስቷል ይሄን ከተፈየቻለ ምንድነው አንድን እንኳን የሰው ልጅ አይደለም 
እንተሰማ አላጓብረከ ተጠገላችሁ ነው ከመንጭ ለመግዳት ማንጣፍ የታወቀ ነው በዚህ ነው ምክንያቱም አለ ነው በቃ ባጭሩ ለጥያቄያቸው መላሽ አለማግኘት በሚለው ብትጂ ሐሪፍ ነው መንግስት ይወሰደ ወርመጃ ወጣቱን ወደ አላስፈለገ አቅጣጫ መርቷል የሚለው ብዙት የተደረጉ ተቃውሞዎችም በመንግስት ዘንድ ተሰሚነት ያገኛሉ የሚለምነት የለው እንቆልሽ ነገር ነው እንጂ ምንም ሪያሊቲ ውጤት መጣ ብለና እናስብ ምክንያቱም የስትራቴጂ ችግር ስለሆነ ማለት ነው እንግዲህ አሁን ተቃውሞን እያስተላለፈ ያለው ተክለኛ ፍትህ የለም ፍትህን እንፈልጋን ነው ደሞ ስትራቴጂ ምንድን ነው ይሄን ማለት በኃይል ማራመር ነው እንጂ አፍሪካ ላይ ያው ዲሞክራሲ ያያስከድም በሚለው ነው ግጭት ማለት ነው አሁን ያለፈው ወጥረት በባህር ዳር ከተማ የሚኖረውና ያነጋገርነው ሌላ ወጣት በ2008 ዓ.ም ተመረተ በአግሪቱ